Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Si vous êtes là, si vous avez cliqué sur la petite cloche des notifications. Aujourd'hui, je pars pour une nouvelle exploration pour un toit émeraude. Vous savez que je les aime bien ceux-là. Il y en a un nouveau que je n'avais pas encore fait, qui est proche du Grand Rex. Le meilleur et le plus grand que j'avais fait était en face du Grand Rex. Donc c'est un petit peu un retour aux origines aussi de cette série. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté un épisode. En attendant, il va falloir que je trouve un accès pour aller tout là-haut. Voilà. Et puis euh, j'ai une petite surprise parce que justement aujourd'hui, il y a MyCorn qui est au Grand Rex et j'ai été invité à euh, une de ses apparitions et je vais pouvoir le rencontrer donc j'espère pouvoir vous le présenter en attendant moi je vais faire mes propres aventures et on verra ça juste après allez c'est parti Bien voilà, ça y est, finalement je vais arriver à ce toit vert là, allez un peu ça, il est magnifique, il est juste ici, je sais pas du tout ce que c'est, je crois que ça doit être une entreprise, donc dans l'idée ça va être ensuite de potentiellement aller à peu près jusqu'au Grand Rex, et puis à partir de là, bah, on verra, d'abord je vais aller toucher ce fameux toit vert, hop là Ça y est, j'y suis, ça y est, c'est validé, encore une autre émeraude dans la poche, c'était une exploration très rapide, très efficace, le toit était vraiment accessible facilement grâce à l'échafaudage, maintenant je vais aller beaucoup plus loin pour faire faire un petit tour de, de ce toit vert. essayer de trouver un accès pour continuer peut-être un peu plus loin par là euh, je ne sais pas trop par où passer il semble qu'il y a un accès potentiel par ici mais il faudrait que je sois sur l'immeuble d'en face je crois que j'ai accès par là on va aller voir ça Coucou monsieur pigeon. Je pense que l'idée c'est de faire le tour. Eh ben, J'espère que Mike va m'offrir une bière quand on ira sur le toit du Grand Rex parce que j'ai soif. Très sympa, effectivement, il y a un accès par là-bas. Alors, il faut arriver à effectivement trouver un, un lien entre cette partie-là et la partie d'en face. Et ce ne sera pas par ici, comme vous pouvez le voir. À rien en bas, ni par là. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je monte sur cet immeuble qui est juste ici. Vous pouvez apercevoir la tour Eiffel au loin. Et que je redescende par là. Ou bien il y a de quoi grimper ici. C'est parfait. Timur et les familles. Super. Il y a une échelle. Alors on va passer par l'échelle. Dans l'idée, il faut que j'aille tout droit et que je monte par ici. Bon, hop. Ok. 
ça va être la partie la plus drôle. <rire> Salut, ça va Il va falloir passer par, par ici, là. Ça va être folklorique. On y va. Ouais, on va y aller autrement. Hein. <rire> je, vais y a... je vais y aller comme un chat. <rire> J'ai du public en plus. Voilà. Il faut savoir que le zinc est extrêmement chaud. En plus de ça. Nickel, parfait. Hop là. Bye bye. Il va falloir faire le tour par ici maintenant. Je crois qu'on n'est plus très très loin puisqu'il est là-bas. Ok, pour l'instant notre objectif est au bout et j'ai l'air d'arriver dans un sacré cul-de-sac. J'espère qu'il y a une échelle par là-bas qui me permettra de longer au minimum par ici. Au pire de remonter par là-bas. En attendant, je ne sais pas. Ok, on va aller regarder ça. Allez, faites-moi plaisir, filez-moi une échelle. Sinon ça veut dire que... Il ah, n'y a pas d'échelle, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il faudrait potentiellement que je descende ici, par là, que je passe la grille qui est juste ici pour aller de l'autre côté. Et ça tombe bien, là-bas, il y a une grille qui va me permettre de le faire. Je vais être un peu à vue, mais ça peut être sympa. C'est pas le top quand même, on va essayer d'être efficace. On va passer par la grille. Hop, toujours faire gaffe au pic, voir si ça tient bien. Ok, on est bon. Pour l'instant, je ne croise personne. Je vais sortir de la zone privée le plus vite possible. Ça a l'air de tenir. Et hop. Voilà. Parfait. Et ben voilà. On est pas mal. Oh, il y a un saut trop stylé là. Regardez-moi ça. Avec un départ un peu relou, mais je vais aller checker, voir s'il est faisable. Ça pourrait être assez cool. Oula, le plus gros barreau d'échelle que j'ai jamais vu. Bon alors, j'ai repéré le saut. Il est plutôt cool. Je vais retirer mon sac et je vais, euh, je vais tâter un peu. Ça a l'air vraiment pas mal euh, au niveau de l'impact. Je peux vraiment le prendre dans les jambes. Il y a bien 2-3 mètres d'impact. Je sais pas comment l'enchaîner dans un saut, mais je vais essayer de faire un TikTok avec. Il y a une terrasse. Il y a l'air d'y avoir personne dessus. Je pourrais monter ici et continuer mon chemin. Bon, ça se passe. Et toi du Grand Rex est juste en face. C'est parfait ça. J'ai entendu que les accès étaient potentiellement un peu compliqués. Mais ça dépend par où les autres sont passés. Je crois pas qu'ils sont passés par là où moi je passe. C'est trop facile. Je suis déjà dessus. J'espère un, un petit lâcher là-dessus. Là. Je peux la dire. Quand même un accès très facile. Je pourrais passer par là pour être assez discret. Yes. Voilà pour ceux qui se rappellent, c'est là-haut où je m'étais tordu la cheville en sautant de là à là avant de partir au Japon. Voilà, on va aller se poser là-haut. Et puis j'ai envoyé un message à mon pote Julien et voir s'ils peuvent pas venir m'ouvrir la porte <rire> pour la conférence. Ouh 
Allez, on y est. On va s'asseoir tranquillement là-haut. Voilà. Eh ben, on peut dire que c'est beau quand même. Hein. Et bien voilà, je suis sur le toit du Grand Rex. Et puis normalement, MyCorn est juste en dessous en train de faire sa conférence. J'espère que ça va pas déranger, en tout cas, c'est pas l'idée. Je vais appeler pour voir un peu où ça en est. Je suis censé être sur la deuxième conférence, donc là je vais me poser un peu, grignoter un petit morceau, boire un peu d'eau, mais je n'en ai pas pris, donc j'espère qu'on va pouvoir m'apporter un peu d'eau tout à l'heure. Et puis voilà, regardez-moi cette vue incroyable. C'est quand même cool, non Ouh Très sympathique, on va se faire une petite photo. Bon alors là, il y a mon pote Julien qui est juste là-bas, qui m'apporte une... Une petite bouteille de, de coca, je suis pas très fan de coca mais j'ai tellement soif même si le sucre va me donner encore plus soif ça me désaltérera un petit peu plus quoi ok Hop. puis bien sûr je suis, je suis là sans autorisation oh non ça va encore voilà C'est stressant ce truc. Alors, est-ce que je vais arriver à choper ma petite bouteille Où es-tu mon ami T'es de quel côté Sors le bras. Ah ok, je te vois. Eh ben ça va être complexe cette histoire là. Ok, je vais essayer de descendre par là. Enlever le sac. Intéressant comme concept. Ok. Au pire, je descendrai par là. J'espère que je suis pas trop grillé. C'est un peu visible. Ça va, toi C'est bon, toi Ouais, je Merci, avec plaisir. Bah, en fait, j'étais euh, là-bas, il y a un truc euh, vert, mmh. sur une road. Et puis, euh, j'ai vu, j'étais pas loin. Ça marche. Bah, on se tient au courant. Pour l'instant, moi, je t'attends là. Et je vais regarder d'en haut si j'arrive à repérer un truc, euh, un accès. Ça marche Bon, allez, hop. Descendre maintenant. Ah, voilà. Comment bébé Bah, je suis arrivé à la conférence de, de Mycorn là, la première. Mais euh, je suis pas au bon endroit, je crois. Je crois que c'est plus bas en dessous. Bisous, je t'aime. Ok, eh bien, dans les nouvelles, pour l'instant, on ne peut pas du tout me faire descendre euh, par l'intérieur du, du Grand Rex. Donc, euh, je vais devoir trouver un accès pour redescendre et potentiellement emmener Mike et, et son équipe, euh, une petite équipe réduite, sur un toit en face euh, du Grand Rex. Je vais aller, euh, je vais aller <rire> trouver un accès pour descendre de ce toit titanesque. Bah, je crois que je vais trouver une entrée. Je vais faire un peu le Assassin's Creed. Mais je suis arrivé dans les toilettes. Rien que les toilettes. Que les Et voilà. Je vais pouvoir faire un petit lévi. Parfait. Bon, regardez pas. Hein. Ah. Allô, monsieur Vintage. Finalement, après discussion avec les filles de MyCorn, Jessica et Annika Horn, nous avons décidé de ne finalement pas du tout aller sur les toits pour cette expédition, tout simplement parce que ça faisait une semaine déjà qu'ils étaient en tournée sur Paris et avec la fatigue que cela engendre, nous avons préféré jouer la sécurité et ne pas emmener Mike sur les toits de Paris cette fois-ci. Bien sûr, comme Jessica me l'a rappelé, ce n'est que partie remise, ils auraient grand plaisir à me suivre sur les toits de Paris. Donc, en attendant, on va aller le voir directement. Je vais vous mettre quelques extraits de sa superbe conférence. C'est très inspirant et je vous laisse quelques minutes avec lui. 
Bon, bah, je suis posé avec euh, le copain Julien. Mais il est gentiment invité à aller voir euh, Monsieur Mycorn. Voilà. Et il y a un petit peu de monde dans la salle. Ah bah, tant mieux, c'est que ça fonctionne. Je m'entoure des gens qui bossent avec moi. Je m'entoure avec les gens qui croient des fois plus à moi que moi, mais je crois moi-même. Comment communiquer aux gens et comment influencer les gens Et là, je vous, je vous laisse euh, se présenter une après l'autre qui vous est. Aïe Ça n'était pas prévu, il est très tellement même pas Coéquipiers qui sont là, présentez-vous. Bah, bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai chanté une chanson. Euh, quand je fais des vidéos, on fait plus ou moins le même métier tous les trois. On a eu la chance immense de, je ne sais pas comment c'est arrivé, un tout petit peu grâce à toi, euh, de monter à, à bord du temps et de partager ces moments. Et euh, un truc que je retiens, j'ai retenu 4000 trucs, mais un truc que je retiens, c'est le temps que Mike donne aux gens. Des 95% en 95, comme on dit en Suisse, que je ne connais pas, je veux trouver le long des chemins. Quand on est heureux de ma vie, c'est là où la vie devient belle. Et, et ça, c'est important. Je tiens à remercier évidemment Julien Visual, euh, dont je vous mets l'Instagram tout de suite. N'hésitez pas à aller euh, checker ses photos, elles sont magnifiques. Et euh, bien évidemment à vous abonner à lui. Je tiens aussi à remercier énormément les filles de MyCorn, donc Jessica et Annika, qui s'occupent de toute la gestion et de la communication de leur père. Elles font un travail extraordinaire, elles sont vraiment adorables, elles sont vraiment un énorme esprit de famille. Et en tout cas, bah, j'ai passé une très très bonne soirée. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de MyCorn. Je vous la mets aussi euh, en lien dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour suivre mes prochaines aventures. À moins 10, on met en seule couche de sous-vêtements. À moins 20, on met deux couches. À moins 30, on met trois couches. À moins 40, on met combien Non, on met 5 couches. C'est là où il commence à faire prêt. <rire>